こんにちはフィールドミュージックスクールの淵岡です今日は喉を痛めない歌い方のコツについてお話ししていきたいと思います歌の練習をしていたりカラオケで喉が痛くなってしまう方それから長時間歌っているとだんだんと喉が枯れてきて思うように歌えない方いらっしゃるかと思いますそのような方に今日は長時間歌ってもいい状態で喉を保つコツそれから練習法をお伝えできたらなと思いますぜひ一緒にやっていきましょうまず一つ目です一つ目は歌う環境についてです歌を歌う環境を整えるだけで喉をいい状態に保てるのでぜひ試してみてください具体的には歌う環境の室温を保つことです、えー、冷房が効きすぎていたり暖房が効きすぎていたりすると喉にとって、まあ、または体にとってもあまり良くありませんのでできるだけ体にとっての適温20度から25度を保つと喉にとっても良い環境になりますやってみてくださいそれと大切なのは加湿です乾燥してしまうと喉が枯れてくる原因になるのでできれば加湿器を炊いたりそれから加湿器がない場合は部屋に濡れタオルをかけたりとかして乾燥を防ぐように心がけてみてくださいなかなか普段歌う環境についてはあまり考えないかとは思うのですが、えー、この環境を整えることでぐんと喉が痛くならないそれから喉をいい状態に保つことにつながりますのでぜひやってみてくださいまず1つ目でした、えー、それから2つ目です2つ目は歌っている最中に飲む飲み物についてです歌っている最中何か喉が渇いてくるので飲まれるかとは思うんですがあの水分を取ること飲み物を飲むことはとってもいいことなんですね喉の乾燥を防ぐのでなのでそれはいいことなんですけど飲む飲み物によってその後喉が痛くなったり喉が枯れてきたりする原因にもなるのであの気をつけていただきたいことなんですねズバリ言ってしまうと歌っている時には水が一番いいですお水ですで特に常温のお水が良いです冷たすぎると喉にキーンときますしあったかすぎると喉がちょっとやけどする状態になってしまうのでできれば常温のお水が歌っている時には最適ですで他の飲み物はダメなのかなっていう方がいらっしゃるんですが、まあ、例えば炭酸だったりアル,アルコールっていうのはあの喉にとって刺激が強いのであまりおすすめしませんしあと、お茶類ですね。緑茶、ウーロン茶、紅茶。こういうものは、喉の油分、油を取ってしまうので、これもおすすめしません。でそれから、オレンジジュースとかリンゴジュース、糖分の入っているジュース類ですね。ああいったものも、逆に油分を増やしてしまうことにつながるので、あの喉が渇いたって言って飲んで、その時、一瞬はなんだか喉が楽になった気がするんですが、長時間歌うこと、それから歌う練習にとっては、あまりおすすめいたしませんなのでできれば是非常温のお水を用意して練習だったりカラオケ歌を楽しんでいただけたら長く楽しい状態で歌を歌えるかなと思います試してみてください、えー、2番でしたで続いて3番です3番は体の状態歌っている時の状態についてです歌を歌っているとだんだんと感情的になってしまったりあとは楽しいという気持ちでどんどんどんどん力が入ってしまう場合がありますでこの力が入るということが決して悪いことではないんですが力の入る場所ですねが悪いと結果的に喉が痛くなってしまうことにつながるので注意していただきたいんですが、えー、首とか肩に力が入ってくるとだんだん喉が痛くなってきますでそれとかあとは呼吸ですね体の状態呼吸が浅くなってくると支えがなくなってきてしまって喉に負担がかかって結果的に喉が痛くなるということにつながりますのでぜひ楽しくなってくるのはいいことなんですけど肩が気づいたら痛い首が気づいたら痛いそれから呼吸がなんだか吸えてるように吸えてない浅くなっている気がするというのに気づいたらそれを気をつけてみてください肩や首の力はできるだけ抜いて呼吸もできるだけ深く吸うように意識してみてください意識をするだけで喉の状態劇的に変わってくると思うので
ぜひその歌ってる間にやってみてくださいで今日はあの喉を痛めないコツとして1番2番3番、えー、歌う環境それからあの飲み物そして3番で歌の体の状態についてえピックアップしてお伝えしてきたんですがで最後に番外編といいますか応用としてできる方にやっていただきたいのがハミングで練習をすることです。ハミングというのは鼻歌のことなんですけどもしかしたら中学校とか小学校の合唱の練習でハミングの練習をやってる方って結構いらっしゃるんじゃないかなって思うんですがこのハミングを使って練習することによってあ喉のケア痛くならない枯れないにもつながりますしさらには良い声の状態に保つことにもつながるので。できる方やっていただけると、あのー、そのハミングをやる前とやった後だと歌が変わるので試していただきたいんですが、あのー、要は鼻歌ですね「うーん」みたいな何でもいいんですけど口を閉じて鼻に響かせる状態ですでこれは鼻だったり、まあ、鼻腔腹鼻腔に響いてるものがハミングなので,でこのハミングをやってる時っていうのは喉があんまり使わないっていうのもすごいいい点なので。あのー、何か歌いたいものがあるこの曲やってみたいっていうのがあったらいきなり歌いたいっていう気持ちもわかるんですがぜひ最初にこのハミングの練習を取り入れていただくとその後に歌詞を入れるとより響いたりより高い音が出るようになったりいい点がいっぱいあるので喉を痛めないそれから枯らさないっていうためもありますし最終的には良い声にもつながるのでこのハミング鼻く鼻を。を響かす練習鼻歌の練習も取り入れてみていただけると、えー、より長く綺麗に歌う方法になるんじゃないかなと思いますぜひやってみてください今日は喉を痛めない歌い方のコツとしていくつか練習法をお伝えしてきましたがどれか一つでも当てはまったらやっていただけると喉が痛くないとか枯れないとかそういう良い状態につながってくるのでやってみてくださいで、喉が痛くない枯れないというのはまず第一段階だと思いますで、その状態ができてからさらに良い恋にするにはまあ、最後言ったハミングの練習を取り入れたり、まあ、あと別の動画でもお伝えしたんですが軟膏具合を上げたりとか呼吸法とかだったりそういう練習次の段階応用につながってくると思うので、まあ、今喉が痛いよとか歌ってると枯れちゃうよっていう方はまずはこの段階をクリアして次に進めるようにやってみてくださいどれか一つでも当てはまってどれか一つでも改善法に役立てていただけたら嬉しいですそれでは今日はありがとうございました。さようなら。